A segno di inclusione, finalmente è possibile compilare il modello ADICOM esteso, obbligatorio per comunicare alcuni cambiamenti della nostra situazione, tranne però in due casi particolari. Perciò vediamo insieme a cosa serve e quando bisogna usarlo. Radio UCI Focus. Il modello ADICOM esteso è un documento fondamentale per chi sta beneficiando dell'assegno di inclusione. Infatti, se ci sono dei cambiamenti nella nostra situazione mentre riceviamo l'ADI, allora è obbligatorio compilare il modello per comunicare a IMSS quali sono questi cambiamenti. Inoltre, possiamo usare il modello ADI come esteso anche se vogliamo modificare i carichi di cura, oppure se vogliamo richiedere l'ADI suddiviso, e cioè ricevere l'importo su più carte. Ma adesso invece vediamo quali sono le modifiche che ci obbligano ad inviare il modello ADICOM esteso. Il primo motivo è per comunicare le variazioni in merito al lavoro e alle politiche attive. Perciò, se un membro del nucleo familiare inizia un lavoro dipendente, allora bisogna compilare il modello entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. E non solo, oltre a questo dobbiamo comunicare anche il presunto reddito lordo per l'intero anno solare. Reddito che non avrà degli effetti negativi sull'importo dell'ADI che riceviamo, solo se inferiore a 3.000 euro annui a famiglia. Poi bisogna inserire anche la durata del contratto, questo perché se il lavoro dura da 1 a 6 mesi allora INS sospende l'assegno di inclusione fino alla fine del contratto. Al contrario, se il lavoro dura più di 6 mesi e supera i 3.000 euro, allora INS ricalcola da subito la ricarica. Stesso e identico discorso per le politiche attive che danno reddito o per i lavori che durano meno di un mese, ad eccezione del supporto formazione e lavoro, che non va considerato. Invece, per quanto riguarda il lavoro autonomo di impresa, è obbligatorio inviare l'ADICOM esteso al massimo entro il giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Poi, ogni trimestre dell'anno bisogna inviare di nuovo il modello con i redditi che riceviamo dal lavoro. Quindi, ad esempio, entro il 15 luglio dobbiamo inviare i redditi relativi al trimestre aprile, maggio, giugno. Anche in questo caso, però, vale comunque il limite dei 3.000 euro annui. Il secondo motivo che obbliga ad inviare l'ADICOM esteso riguarda le variazioni della scala di equivalenza o dei patrimoni. Ad esempio, se un componente del nucleo familiare va all'estero per un periodo di tempo, o se viene ricoverato in strutture pubbliche a carico dello Stato, oppure se viene condannato con sentenza definitiva. Ma le variazioni della scala di equivalenza riguardano anche le condizioni di svantaggio. Perciò bisogna inviare il modello e comunicare a IMSS se il programma di cura e assistenza inizia, viene prolungato oppure termina. Il terzo motivo per inviare l'ADICOM esteso sono i cambiamenti che fanno aumentare i nostri patrimoni rispetto a quando abbiamo presentato domanda quindi nuove case e nuovi terreni che prima non avevamo, eccetera. Quarto e ultimo motivo, donazioni, eredità, vincite in denaro oppure nuove auto o moto che vanno oltre i limiti consentiti dall'assegno di inclusione. In questi casi è obbligatorio inviare il modello ADICOM esteso entro 15 giorni da quando si è entrati in possesso di uno o più di questi elementi. E per ora è tutto, al prossimo Focus!